Saygıdeğer izleyicilerimiz bu ekrandan Emekli TV ekranından sık sık gündeme getirdiğimiz bu sıralar bir konu var. Nedir? Almanya'da bulunan baş konsolosluklarımız maalesef yeteri kadar vatandaşımızın çağrısına cevap veremiyor. Pandemi nedeniyle konsolosluklarda maalesef randevüler 7-8 ay sonrasına veriliyor. Hal böyle olunca da pasaport süresi bitenler, noterlik işlemi olanlar, nüfus işlemi olanlar ya da sosyal güvenlikle ilgili işlemi olanlar beklemek zorunda kalıyor. Hatta ve hatta bazı vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz. Pasaportum süresi bittiği için Alman oturumum da bitiyor mu diye önce onu açıklayalım. Değerli izleyicilerimiz pasaportunuzun süresi bitse de oturumunuz bitmiyor. Bununla ilgili müracaat ediyorsunuz. En fazla bir para cezası var onu ödüyorsunuz. Oturumunuz devam ediyor. Alman göç yasası bunu söylüyor. O nedenle bir an önce herkes pasaportunu yenilemek istiyor. Haklı olarak yenilemek istiyor ama internet üzerinden randevu sistemi başta Frankfurt konsolosluğumuz olmak üzere baş konsolosluğumuz olmak üzere ciddi bir bekleme yığılma durumu söz konusu. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgileniyor ve biz de bunu sık sık gündeme getirince değerli izleyicilerimiz konsoloslukların cumartesi günü de hizmet vermesi kararlaştırıldı. Almanya'da biliyorsunuz 13 Türk Başkonsolosluğu bulunuyor. Vatandaşlarımızın cumartesi günleri sadece pasaport işlemleri yapılacak. Bununla ilgili haberi hemen paylaşıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın www.konsolosluk.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre Almanya'daki başkonsolosluklarda pasaport işlemleri için cumartesi gününe de randevu verilmeye başlandı. Sadece randevusu olanlar cumartesi günü yerel saatle yaşadığınız Almanya'nın saatiyle 10 ve 14 arası pasaport işlemleri yaptırabilecek. 10 ve 14 sadece pasaport. Başkonsolosluklar cumartesi günleri sadece pasaport işlemlerini kabul edecek. Onun dışında noter işlemleri ya da diğer işlemler yapılmayacak. Cumartesi günleri hizmet verme gerekçesinin 2010'da verilmeye başlanan 10 yıllık ilk biyometrik pasaportların sürelerinin dolması nedeniyle oluşacak yoğunluğun önlenmesi ve yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlara kolaylık sağlanması olarak gösteriliyor. Bakın 7-8 ay sonra randevu olmaz. Olmaz. O zaman kapatalım bu konsolosluklarımızı gidelim Türkiye'ye. Pandemi var evet biliyoruz. Bunda problem yok ama bakın vatandaşa 8 ay sonra randevu vermek demek bu vatandaşla dalga geçmek anlamına geliyor. Bizim Almanya Büyükelçimiz başta olmak üzere tüm başkonsolosluklarımızın bu sorunu çözmek için büyük bir çaba gösterdiğini ben biliyorum. Ama bu mağduriyetin giderilmesi için biraz daha performans gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca bana çok sayıda gelen videolarımızın altına çok sayıda yorum yapılan bir konu var. Şimdi anlatacaklarım tüm başkonsolosluk ya da büyükelçilik çalışanlarıyla ilgili değil. Şimdi anlatacaklarım hizmet almak için başkonsolosluğa giden, vatandaşı azarlayan, vatandaşa ters cevap veren, yardımcı olmayan memurlarla ilgili. Bakın çok sayıda şikayet var. Çok sayıda. Vatandaşın yüzüne bakmayan memurlar var. İsimleriyle beraber yazıyorlar. Bizde var bunların hepsi. Ama ben burada hiç kimseyi asla rencide etmek için yayınlamam. Bu bir kişiden değil bakın. Binlerce var. Ben bu olayı gündeme getirdikten sonra Avrupa'nın değişik noktalarında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre daha pek çok noktadan başkonsolosluklarımızdan hizmet almak için giden vatandaşlarımıza kötü davranıldığı yönünde haberler var. Hepsi için söylemiyorum. Bazı memurlar için söylüyorum. Böyle bir şey yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz bunları topluyoruz. Dışişleri Bakanlığımıza bize gelen bunun tüm mesajların hepsini göndereceğiz. Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Biz milletin hizmetkarıyız diyor. Cumhurbaşkanı söylüyor bunu bak Cumhurbaşkanı. Milletin hizmetkarıyız diyor değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylerken konsolosluktaki bir memurun hizmet almaya gelen bir vatandaşımıza ters cevap vermesi, 
aşağılaması, bağırması, azarlaması kabul edilemez. Hiç kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Sen o vatandaşın vergisiyle maaşını alıyorsun. Böyle bir şey yapamazsın. Vatandaş az bir şey sesini yükselttiğinde hemen dışarı atılıyor değil mi? Hemen yaka paça dışarı atıyorsun. Vatandaş bilmeyebilir, cahil olabilir. Senin görevin onu makul bir çerçevede ikna etmek, hizmet vermek. Senin maaşını ödeyen o insan, o insanların vergileri. Avrupa'da, Almanya'da diyelim X bir konsoloslukta çalışıyorsun. Senin yerinde olmak isteyen, senin aldığın parayı almak isteyen ülkemizde, vatanımızda milyonlarca insan var değil mi? Senin yerinde olmak için can atan binlerce, on binlerce işsizimiz var değil mi? Sen kalkıyorsun bir de vatandaşa kötü davranıyorsun. Sayın Büyükelçimi, bakın bu olay. Sayın Büyükelçilerimiz, Sayın Başkonsolosluklarımız eminiz ki bu konuları biliyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. İşini dürüst bir şekilde yapan, vatandaşın hizmetini düzgün bir şekilde verenlere asla bir sözüm yok. Ama vatandaşı azarlayan, vatandaşa yardımcı olmayanlara bu sözüm hiç kimse bakın üzerine alınmasın. Sakın e, ya öbür gün ya Fatih Bey işte başkonsolosluklar işte çok kötülemişim falan demesin bana. Çünkü bu konularla ilgili her gün şikayet alıyoruz. Biz bunların hepsini topluyoruz. Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konularda ne kadar hassas olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü birincilik vatandaşındır, öncelik vatandaşındır. Devletin Cumhurbaşkanı ben milletin hizmetkarıyım diyor. Sana ne oluyor kardeşim? O memurlardan bahsediyorum. Vatandaşa kızıp bağıran memurlara diyorum. Sana ne oluyor? Yapmayın. Yazık günah. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Almanya Türklerin pasaportlarına el koyuyor. Olmaz böyle bir şey demeyin. Evet maalesef vatandaşlarımızın bir kısmının pasaportlarına Alman pasaportlarına Almanya hükümeti el koyuyor. Peki neden? İşte haberin detayları. Değerli izleyicilerimiz Almanya kendi koyduğu yasayı çiğnedi ve yasal olarak çifte vatandaş olup da Türkiye'ye yerleşenlerin Alman pasaportlarını ellerinden çekip almaya başladı. İnsanlar, vatandaşlarımız pasaport yenileme için Alman başkonsolosluklarına gittiklerinde pasaportları elinden alındı ve kendilerine garip garip cevaplar verdiler. Şimdi o cevapların neler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz 2000 yılından önce çifte vatandaş olanların herhangi bir yasal sıkıntıları yok. Yani hem Alman vatandaşları hem de Türk vatandaşları olarak hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Hem Türkiye pasaportları hem de Almanya pasaportları oluyor. Ancak 2000 yılından sonra çifte vatandaşlarla ilgili durum şu. Sadece tek bir vatandaş olmaları gerekiyor. Almanya hükümetinden izin almadıkları için Türkiye pasaportunu alanlara, Türkiye vatandaşlarına geçenlere, Türkiye vatandaşlığına geçenlerinde vatandaşlıkları iptal ediliyordu. Tamam 2000 yılından sonra Türkiye vatandaşlığına geçen Almanlar için, Alman vatandaşları için bir problem var. Ancak yasal olarak 2000 yılından önce hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olanlarla ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen değerli izleyicilerimiz şimdi pasaportlarını yenilemek için konsolosluklara ya da yaşamış oldukları yerdeki yetkililere gidenlerin maalesef ve maalesef ellerinden Alman pasaportları alınıyor. Bakınız. Sözcüden Ali Güney'in haberine göre Almanya'daki vatandaşlık daireleri ile Türkiye'deki Alman başkonsoslukları Türkiye'de yerleşik çifte vatandaşlardan Türk olduğunuzu kanıtlayan belgeleri ve Almanya'daki alışveriş benzin fişlerini talep etti. 1 Ocak 2000'den önce Alman vatandaşı olan ve yine 1 Ocak 2000'den önce Türk vatandaşı olan Türklerin pasaportlarını o zaman olmayan yasaya dayanarak ellerinden alıyorlar. Yani yasa uyduruyorlar evet Almanlar ki o dönemde bu yasa yoktu. Mevcut yasa 2000 yılından sonra vatandaşlığını değiştiren de Türk vatandaşlığı alanları kapsıyor. Ama 2000'den öncekilerle ilgili bir sorun olmamasına rağmen. Değerli izleyicilerimiz Frankfurt'ta yaşayan bir Türk çiftin başına bakın neler geldi. Pasaportlarını ve kimliklerini yenilemek isteyen çiftin 
ellerinden kimlikleri ve pasaportları alındı. 1996 yılında Alman vatandaşlığına geçen çifte o tarihteki alışveriş faturalarını, benzin faturalarını getirin size inanalım dediler. Bakın 1996 yılındaki benzin fişlerini istiyorlar, alışveriş fişlerini istiyorlar. Bu dalga geçmektir. Kardeşim siz dalga mı geçiyorsunuz? Böyle bir saçmalık olur mu? Yasal hiçbir engel olmamasına rağmen siz bu insanların pasaportlarını ve kimliklerini ellerinden alıyorsunuz. Alman vatandaşlığını düşürüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki dalga geçer gibi 1996 yılındaki benzin ve alışveriş market fişlerinizi getirin diyorsunuz. İnsanlar market fişlerini mi biriktirecekler? Sen 20 yıl sonra 25 yıl sonra bunu soracağını mı biliyorlardı? Böyle saçmalık olur mu? Yasal olarak hiçbir engel olmamasına rağmen Alman vatandaşlığını düşürüyorsun, pasaportlarına el koyuyorsun. Almanya'da hangi kanunda var bu? 2000 yılından sonrakiler için var, bunu biliyoruz. Böyle bir saçmalık olur mu? 1996 yılındaki fişini, faturanı getir diyorsun. İnanalım. Ya kardeşim bunu söylemek için ruh hastası falan olman gerekiyor senin. Bakın. Bir çift... İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurdu. Kendilerine verilen cevapta 1-1-2000'de yürürlüğe giren yasa ile vatandaşlığınız otomatikmen kaybedilmiştir deniliyor. Fakat İstanbul Başkonsolosluğu'nun bu açıklamasının bir dayanağı yok. Türk vatandaşlığı alınmışsa o zaman Alman vatandaşlığı otomatikmen düşüyor. 2000 yılı öncesi 2000 yılı sonrası diye bir ayrım var. Ama 2000 yılı öncesinde de vatandaşlığa geçmiş olan çifte vatandaşların da pasaportlarını alıyorlar. Sorun bu. Dışişleri Bakanlığımızın derhal acil bir şekilde bu konuya el atması gerekiyor. Bu şekilde binlerce vatandaşımız Alman vatandaşlığını kaybetti. Türkiye'ye gidip yerleşenler Alman vatandaşlıklarını kaybettiler. Bir kısmı bundan haberdar değil. Konsolosluğa gidip pasaportlarını, kimliklerini yenilemek istediklerinde Alman konsolosluğuna... Bu pasaportlarına el konuluyor ve deniliyor ki sizin artık Alman vatandaşlığınız yok deniliyor. Arkadaşlar bu önemli bir şey. Dışişleri Bakanlığımızın derhal bu konuya el atması gerekiyor. Almanya'da hiçbir kanunda böyle bir şey yok. 2000 yılından sonrası için geçerli bu kanun. 2000 yılından önce çifte vatandaşlarla ilgili bir sorun sıkıntı yok. Bakar mısınız? Diyorlar ki 1996'daki fiş faturanı getir. Senin Alman vatandaşı olduğuna inanalım. 25 yıl öncenin fişinin faturasını istiyor. Dalga geçmektir bu. Benzin fişini getir diyor. Hasta mısınız kardeşim siz? Bakın Alman vatandaşlık yasasına 1-1-2000 tarihi itibariyle Otomatik vatandaşlık kaybı hükmü konuldu. Buna göre bir kişi Almanya'dan izin almadan başka ülke vatandaşlığını almışsa Alman vatandaşlığı otomatik kaybediyor. Ama 1 Ocak 2000 sonra, 1 Ocak 2000'den sonra bu yolla 1 milyona yakın Türk Alman vatandaşlığını kaybetti. 1 milyon vatandaş. Birçoğu başvurup yeniden aldı. Türkiye'ye yerleşenler ise bir daha Alman vatandaşı olamadı. Ancak bir kişi 2000 öncesi Alman vatandaşı olup yeniden başka ülke vatandaşlığını alırsa burada kayıp hükmü uygulanamıyor. Çünkü o tarihte otomatik vatandaşlık kaybı yasası yürürlükte değildi. Değerli izleyicilerimiz yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren bir konu Almanya'nın yapmış olduğu tamamen keyfi bir uygulama. Bunu kabul etmek mümkün değil. Olacak iş değil. 1 milyona yakın vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Çifte vatandaşlıkları değerli izleyicilerimiz yok oluyor. Alman vatandaşlığı düşürülüyor. Bu keyfi bir uygulama. Derhal bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Olacak iş değil.